Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kaibigan. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Luda Las Reyes, ang inyong kaibigan dito sa Tinig ng Pag-asa. Mga kaibigan, bago po tayo mag-start, nais ko pong i-share ang isang verse sa libro ng Jeremiah 29 verse 11. Ang sabi po dito, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not harm you, plans to give you hope, and a future. Ayan mga kaibigan, things will come in good time at the perfect moment. Kaya magkaroon po tayo ng patience and magtiwala tayo sa Panginoon knowing that He will provide for you. Ayan, ang Panginoon po ay may plano para sa atin and His plan is perfect. Kaya po magtiwala po tayo dito. Kami po ay patuloy na namimigay ng mga aklat at aralin sa Biblia kaya naman kung nais yung pong makakuha. Maaari po kayong tumawag ang mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idaya lamang po ang 18 0013220196 At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com forward slash AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect at adventist.ph Kung gusto nyo naman pong makakuha ng ating readily available na Bible study guide, maaari po kayo magtungo sa bibleschools.com forward slash central Luzon ay mga kaibigan, sa segment po ng Buhay Pamilya ay makakasama pa rin po natin si Ma'am Irelyn Gabin sa pagpapatuloy po ng ating paksa ng God's Gift of Positive Emotion. Ito po ay last day na at next week po ay may paksa tayong bubuksan. Panibagong series po ulit yan for one week. Sa pag naman po ng salita ng Diyos ay makakasama pa rin po natin si Pastor Romy sa pagtalakay sa paksang Seed Time and Harvest. Tayo po ay dumako na sa bahaging buhay pamilya. Good morning! Good morning po sa ating lahat at uh, welcome po sa ating segment ng Buhay Pamilya. Ngayon pong linggo, ano po, ang atin pong uh, pinag-uusapan ay uh, God's Gift of Positive Emotions at sa araw-araw na atin pong uh, pagtalakay dito ay uh, mas lalo tanting nauunawaan na uh, ang atin pong emosyon, ito po ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at kinakailangan nating pangasiwaan po ito ng uh, may kaayusan. Ano po, sapagkat ang atin pong emosyon, ito po ang mag uh, ito po yung magdedetermine eh, ng atin pong behavior most of the time. Ito po yung ating nagiging basehanan po ng atin pong decision. But of course, we need to uh, make something ano po sa atin pong emotion. Alam niyo po ba mga kaibigan, ang atin pong emotion ay related po ito sa sa iba't ibang aspeto ng atin pong kalusugan na ano po related to sa physical health, sa mental health and sa social health ano po dahil yun sa relasyon na atin pong uh, na atin pong uh, binibuild o maintain sa ibang tao kasama po yan ang emotion at yan po ay tinalakay ko nung mga nakaraang araw ano po but most importantly gusto ko pong uh, sabihin sa inyo mga kaibigan na ang emotional health yan po ay related sa atin pong spiritual health. When we say spiritual health, ito po yung kalagayan, kal- kalagayan ng atin pong kalusugan na tayo po ay mayroong magandang relasyon sa Diyos at relasyon din po sa atin pong kapwa. Ano po? What we yung ating yung atin pong relasyon sa ating Panginoon, ito po ay nagiging uh, mas malalim at mas matibay, ano po? At dahil meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon, syempre kasama na rin po diyan ang atin pong emotion. So sa pagtatapos po ng ating series for this week ng atin pong uh, topic na God's Gift of Positive Emotions, nais ko pong uh, i-share sa inyo ngayon ang tungkol sa kung paano tayo magkakaroon ng emotional strength. 
Ano po? Paano talaga mararanasan natin itong uh, kaloob ng Panginoon na emotional strength? Ano po? At syempre, meron po akong um, ibibigay sa inyo na ilang mga principles at the same time tips kung paano natin mapapanatili na malusog, malakas, matibay ang atin pong emotional health. Yan. So, ako pa rin po ang inyong kaibigan, Irene Gabin, na nagsasabi sa inyo na ang ating emosyon, pangalagaan po natin, sapagat ito ay isang kaloob sa atin ng ating Panginoon. Number one, na principle, and this will also serve as a tip sa atin para magkaroon po tayo ng emotional strength ang suggestion po ng maraming pag-aaral, ano po? Ang sabi po ay daily ask God to search your heart. Daily, sa araw-araw, ano po ay ating siyasatin ang atin pong mga sarili. Pag sinabi nating heart, hindi ito tumutukoy sa heart as an organ, pero ito tumutukoy sa atin pong kaisipan at sa atin pong emotion. Daily, ask God to search our heart. Ano po, ang sabi po sa sa Jeremiah 17 verse 9, The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Ano po? Uh, dahil tayo po ang tao ay nahulog sa kasalanan, nandun yung tendency, ano? yung propensity na siya po ay magkasala ang kanyang kaisipan. At syempre, kasama na po dyan ang emosyon, ano, mga kaibigan. Kaya ang unang-unang atin pong tandaan, huwag natin kalimutan ito para magkaroon tayo ng emotional strength, malusog na emosyon. Ano po, ay atin po araw-araw lumapit tayo sa ating Panginoon upang siya sa atin niya ang ating sarili. Ano po ang sabi ng, ng Psalm 26 verse 2? Look, close, look closely at me, Lord, and test me. Judge my deepest thoughts and emotions. Yan po ang sinabi ni Haring David sa, sa banal na kasulatan. And because ang series po natin na ito ay uh, isa sa mga best resources po natin ay ang banal na kasulatan. Ano po? So, there are two questions that we need to ask ourselves when, when, when we let God search our hearts. Ano po ang ating, ang ating pong sarili? Una po is, what am I feeling? What am I really feeling? Ano ba talaga yung nararamdaman ko? Sa pag-search o sa pagsisiyasat, sa pag-evaluate ng ating pong emosyon, Mahalaga na tanungin natin ang ating sarili, ano ba talaga ang aking nararamdaman ngayon? So, we need to define what we are really feeling. Walang deception, walang confusion, talagang maliwanag kung ano ang iyong nararamdaman. Okay? Uh, alimbawa, ako ay galit ngayon, ako ay takot ngayon, ako ganito yung nararamdaman ko, ako ay masaya ngayon. So, halimbawa, ikaw ay sabihin mo sa sarili mo, ah, nagagalit nagagalit ako. Nagagalit ako sa ibang tao, nagagalit ako sa sitwasyon, nagagalit ako sa bagay na ito. So, what am I really feeling? Ano ba talaga yung aking nararamdaman? This is one way of searching our heart. Ano po? Next question is, why am I feeling this way? Bakit ganito yung aking nararamdaman? Bakit ako nagagalit? Bakit ako natatakot? Bakit ako nag-aalala? Bakit ako sobrang na nahihintakutan halimbawa o oh, sobrang nag-aalala ako why am I feeling this way bakit po mahalaga na masagot natin ito sa sarili natin nang sa ganon masabi natin sa Panginoon when we talk to the Lord masabi po natin sa Kanya kung ano ang nararamdaman natin at bakit ganito ang ating nararamdaman this is one way of being honest sa atin pong nararamdaman ano po? alam nyo si Haring David meron po siyang sinabi ano? maganda ito sa Psalm 139 verse 23. Ano pang sabi? Psalm 139 verse 23. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Yan po ang panalangin ni Haring David at yan din po ang panalangin natin na sabihin po natin, Lord, let us come to the Lord and the Lord is so loving, understanding and forgiving. When we are honest, when we confess our feelings to the Lord, our emotions to the Lord, the Lord will listen to us and He will help us. So, yan po ang number one tip sa atin para tayo ay magkaroon ng emotional strength. Ano po ang sabi? Ask God to search our heart. Ano po? Or ask God to search our thoughts. Number two, mga kaibigan, 
to have an emotional strength, daily read God's guidance in His words. Okay? Daily. Kanina pala, ang, ang sinabi sa atin ay daily ask God to search your heart. Araw-araw talaga, no? Araw-araw ay sasabihin po natin sa ating Panginoon, lalapit tayo sa Kanya. At araw-araw din, babasahin din po natin ang Kanyang guidance sa atin, ang Kanyang love letter sa atin, ang Kanyang instruction sa atin. Yun po ay walang iba kung hindi ang Kanyang mga salita. Do you have your Bible with you, mga kaibigan? If you don't have the Bible, you may go to the internet and you may have the soft copy of the Bible. At yung pong mga binabanggit ko sa inyo, yan po ay mga instruction, guidance ng ating Panginoon. Napakabuti po na tayo ay pakainin natin o kaya ay gabayan natin ang ating sarili sa pamagitan po ng, ating, ng mga salita ng ating Panginoon. Ano po? Bakit? Because God is our creator. Siya po ang lumalang sa atin. So, He knows the best for us. And we have the manual of His guidance. Walang iba kung hindi ang scriptures. Walang iba ang banal na kasulatan ng Holy Scriptures. Kaya ang sabi ay daily read God's guidance. Ano po? His word. So, Philippians 2 verse 5, ang sabi po ay, You must have the same attitude that Christ Jesus had. Sa ibang salin ay, Let this mind be in you as it is in Christ Jesus. So, magkaroon po tayo ng same attitude, same mind, same thinking ng ating Panginoon. Ano po ba yung thinking ng ating Panginoon? Ano ba yung thoughts niya? Ano ba yung attitude ng ating Panginoon? Ang kanyang attitude ay magkaroon, ay laging the best, laging mabuti, laging positive, ano, mga, mga kaibigan. So, katulad ng marami po mga tao, ano, marami, kahit sa banal na kasulatan, Nandiyan si Moses, nandiyan si Elijah, maraming prophets na ating Panginoon. They are God's followers and even the disciples of Jesus. Nandiyan po sa banal na kasulatan. But they also feel, they also feel some negative emotions. Ano po? At ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanya mga alaga, the same guidance, ano po? The same instruction is given to us to read His words daily. Okay, read His words daily. Ano po ba ang nasa Holy Scriptures? Ano ba ang nasa Bible? Naroon po ang mga promises ng ating Panginoon. Verses that will lift our spirit up, that will, you know, that will strengthen us. Okay, katulad na lamang ng, ng text na nasa Philippians 4.13. Actually, isa sa mga favorite chapters ko sa Bible ay ang Philippians chapter 4. Dahil ang Philippians chapter 4, yan po ay maraming maraming uh, promises ang ating Panginoon. Ang sabi sa Philippians 4.13, I can do all things through Christ who gives me strength. So, let us always read His words or God's holy words ang kanya pong guidance sa atin. And number three, for us to have to have and maintain emotional strength, let us daily ask God to control our emotions. Ano po yung ating subject for this week? God's gift of positive emotions. If if positive emotions are gift from God, let us always ask the Lord daily to help us or to control our emotions. Sino po ba kung hindi natin i- i-yield o isasubmit ang ating pang emotions and feelings sa ating Panginoon, sino ang pwedeng kumuha nito? Siyempre yung kanyang counterfeit, yung kaaway. Ano po? So let us daily ask God to control our emotions. Sometimes it's not a matter of changing our emotions, but simply learning how to channel them more effectively. Ano po? Paano ko ba ito i-channel? Itong ating, aking nararamdaman na negative emotions. For example, or itong positive, madali kasi sa positive emotions eh, kung masaya ka, kung excited ka, kung talagang feeling mo, minamahal ka, madali lang yun eh, madali lang i-channel yun sa mga tao. But uh, the challenging is, one is, yung mga negative emotions, ang, ang hirap i-channel nun, parang ang hirap nun i- talagang gawin o talagang i-, i-, i- i-dispose, kumbaga, madaling i-dispose yun, kaya lang, ang tendency nga po ay masira yung ating relasyon, ano po ang sabi po sa Ephesians 4.26, in your anger, do not sin do not let the sun go down while you are still angry 
Nauunawaan ano po, ng Panginoon sa pamagitan ni Apostle Pablo na tayo ay merong anger, nakakaranas tayo ng anger, nakakaranas tayo ng negative emotion. Pero ang sabi dito, pwede kang magalit pwede, pero huwag kang magkakasala. Na po, pwede ba yun? Parang hirap yata nun, okay? So, pwede kang magalit pero huwag kang magkakasala. Mayroon, I'm going to introduce two words uh, to you, ano po mga kaibigan. Isa po yung doing at isa yung being. Pag sinabi natin doing, pwede kang magalit lang dun sa sa, sa ginawa mong hindi maganda. No? Ay, ay, ayoko yun. Pero hindi ka nagagalit sa iyong being, sa iyong pagkatao, o hindi ka nagagalit sa sa ibang tao kung hindi nagagalit ka lang doon sa hindi magandang ginawa. Ano po? So in that way, hindi ka pwede, hindi ka magkakasala dahil hindi ka talaga nagalit doon sa tao, eh, no? Nagalit ka o kaya ay sumama ang loob mo, hindi ka nagandahan doon sa kasalanan marahil na iyong ginawa o doon sa hindi magandang ginawa ng taong 'yon. But yung tingin mo pa rin sa tao, mahal mo pa rin siya. Ano po? So, daily ask God to control our emotions. Pero hanggat maaari sana, hindi na talaga tayo magalit. Ano po? Now, yan po imposible sa sarili lang po natin. Ano po? So, let us always remember itong mga tips na ito na, na ibinigay po sa atin for us to have emotional strength. At nais ko pong basahin sa inyo ang nasa Galatians 5:22 and 23. Ito yung po yung bunga ng banal na spirito. Dahil kapag tayo nagpasakop sa ating Panginoon, uh, we let him control uh, control our lives, then the fruit of the Holy Spirit will be seen in us. Ano po? So, but the Holy Spirit, ang sabi dito, I produces this kind of fruit in our lives, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayan po. So mga kaibigan, natapos po ang ating series. Bagaman marami pa tayong pwedeng pag-aralan, but this whole week, natapos ang ating series sa temang God's Gift of Positive Emotions. Uulitin ko ang tatlong mahalagang bagay. Number one, daily pray and ask God to search our hearts. Number two, daily read the Bible and ask God to change what needs to be changed through His words. Okay? And number three, let us daily ask the Lord through the Holy Spirit to control our feelings, to control our thoughts, to control our emotions. So mga kaibigan, nais ko pong uh, iwan sa inyo ang pangako ng ating Panginoon na kailan may hindi niya tayo pababayaan. Alam niya po na mahira para sa atin ang gawin ito, ngunit there is nothing impossible with God. Muli ko po kayong inaanyayahan bukas sa isa na namang ano po, mahalagang serya na ating pag-aaralan sa sa buong sanlinggo na may kinalaman pa rin po ano sa pagpapanatili ng malusog nating uh, pamumuhay kasama po ng ating pamilya. Marami pang salamat. Maraming maraming salamat po, Ma'am Gabin. Mga kaibigan, nawa po ay may natutunan tayo sa ating paksa ngayong umaga na kung paano po tayo magkakaroon ng emotional strength. Number one, daily ask God to search your heart. Ayan, pangalawa, daily read God's guidance. Ayan, magbasa po tayo ng libro, araw-arawin po natin yan. At pangatlo, daily ask God to control our emotions. Dahil hindi nga naman po natin ito kaya na tayo lamang kaya po natin ito kapag kasama po natin ang Panginoon. Sabi nga po, we can do it on our own, but with God, everything is possible. Bukas, mga kaibigan, meron po tayong panibagong paksa na bubuksan. Good for, ano po ito, one week. Ayan, meron na naman po tayong bagong tatalakayin. Kaya wag po kayong mawawala dahil dito po sa segment ng Buhay Pamilya ay maraming marami po kayong matututunan na talaga namang makakapagpayabong ng inyong spiritual life, ang relasyon nyo sa inyong tahanan, at lalong-lalo na po ang pagiging pagkakaroon ng positibong relasyon towards others. Ayan, kung kayo po ay may mga kat- tanungan o gusto nyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, idahil lamang po ang 1-800-132- 
1-800-132-20196 At maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com forward slash AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect at adventist.ph Kami po ay matutuwa na makakuha ng mensahe buhat sa inyo. Sa dakong ito mga kaibigan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.
Maraming maraming salamat po sa napakagandang mensahe sa awitin nawa mga kaibigan tayo po ay naihanda nito upang makapakinig po ng salita ng ating Panginoon ngayong umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral sa Biblia. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol sa mga key principles ng seed time and harvest. Kaya wag po nating patagalin pa. Uh, ibigay na po natin ang panahon kay Pastor Romy. Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala? Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman ang sasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serya na may kinalaman sa pagiging katiwala. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon ay may kinalaman sa seed time and harvest. Yung panahon ng pagtanim at panahon ng pag-aani. Merong isang uh, batas na ito ay may kinalaman sa cause and effect. Ang isang bagay ay nandirito sapagkat may naglagay, may gumawa. Yan ang sinasabing cause and effect. Merong sinasabi ng ating Biblia sa Galatia, Kapitulo 6, Versikulo 7, ang wika, Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Kaya napakaliwanag sa ating Biblia kung ano ang ating uh, itinatanim yun din ang ating aanihin, ang sabi ng ating Biblia. Meron pang sinasabi sa Genesis 8.22, habang ang lupa ay nananatili, ang paghahasik at pag-aani, ang tag-init at taglamig, ang araw at gabi ay hindi ihinto. Ito ang uh, sinasabing uh, log of cause and effect. Merong tatlong susi, na binabanggit sa ating Biblia, sa ating pag-aaral, ang mga ito ay three key principles. Ang una ay ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala. Ang pangalawa, ang Diyos ay maasa na kapag ka tayo ay gusto niya na una-munang magbigay at pagkatapos tayo ay tatanggap. God expects us to give first then to receive. At yung pangatlo na susi ay God will provide ang Diyos ay magkakaloob. Sa ganitong mga prinsipyo ay nakapaloob ang ating pag-aaral. Ang unang prinsipyo na ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng lahat ng mabuting pagpapala. Sinasabi sa atin sa aklat ng mga awit 50 versikulo Jesus Sapagkat ang bawat hayop sa gubat ay akin, ang hayop sa libu, libong mga burol. Sa makatwid, kapag ka pinag-usapan ang sinasabi ng ating Panginoon, ang lahat ng mga hayop sa gubat ang wika ay akin. Meron bang uh, nilikha ang tao na hindi ginawa ng Diyos? Maaring sabihin natin yung mga magaling na mga scientists meron silang ginawa. Pero mula sa bagay na meron, sila ay gumawa. Pero ang Diyos simula sa bagay na wala at nagkaroon. Yun ang sinasabi pa sa cause and effect. At sinasabi sa Hagay 2.8, Akin ang pilak, akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa makatwid, ang lahat na ating tinatangkilik, tayo ay katiwala ng Diyos. Ang Diyos ang siyang source at ang Diyos ang pinanggagalingan ng mga mabuting pagpapala. At ang sabi pa sa atin sa aklat ng uh, Pilipos 4.19 at pupunuan nang aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Sa mga tuwid, yung karanasan ni Apostol Pablo sa Diyos, ang wika niya, 
pupunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa kayamanan ni Kristo Jesus. Kaibigan, lahat ng mga nakikita natin, ang pinanggalingan niyan ay ang Diyos. Kaya nga, ang sabi, lahat ng ating mga pangangailangan ay pupunan ng ating Diyos. Merong isang aklat na sinulat ni Ellen G. White. Ito ay sa aklat ng Ministry of Healing, ang wika. Sa page 481, Our Heavenly Father has a thousand ways to provide for us of which we know nothing. Na napakaliwanag, ang Diyos ay marami siyang mga pamaraan, libu-libong pamaraan, na kung minsan hindi kayang isipin ng tao, pero ang Diyos ay maraming pamaraan para tayo bigyan ng ating pangangailangan sa araw-araw. Why worry? Bakit tayo mababalisa? Sapagkat kung minsan ay sa halip na tayo manampalataya sa Diyos, nababalisa tayo, kaibigan. Huwag tayong mabalisa sapagkat ang pangako ng ating Diyos ay tiyakan na Kanyang ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Man in the world today acts as though he was the source, as though everything depended on him. Na ang tao ngayon sa kanyang pagkilos, tila baga parang siya yung pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. Merong isang istorya. Merong isang atheist na merong kapitbahay na matandang babae. At samantalang dumadaan, ang atheist na ito, itong taong walang Diyos na sinasabi, ay nakita niya sapagkat bukas yung bintana ng matandang babae ay nagdarasal itong matandang babae. At sa kanyang pagdarasal ay narinig ng uh, atheist na ito ang sabi sa kanyang pagdarasal, Panginoon, bigyan po kami ng aming pangangailangan, ng aming kakanin sa araw-araw. At sapagkat malapit sa kanila ang bakery, ang ginawa ng, uh, ng lalaking ito na atheist, dali-dali siyang bumili ng tinapay sa bakery at pagkatapos ang matandang ito na babae ay nanalalangin pa rin. Samantalang nanalangin pa rin itong matandang babaeng ito ay niyagis ng atheist na ito ang isang supot na tinapay. Siyempre, noong niyagis ay uh, napabuksan ng matandang babae ang kanyang mga mata. At nakita nga na mayroong tinapay. At uh, sabi ng matandang babae, Panginoon, salamat po na ako ay inyong binigyan ng aking kakainin ngayon may, na meron na po akong tinapay na kakainin. Ang ginawa naman ng uh, atheist na ito sumigaw, aking galing yan. At ang sabi ngayon ng matanda, patuloy siya sa kanyang panalalangin, Panginoon, salamat po kahit na ang jablo ay inyong ginamit para ko ipakainin. Maaring ito ay isang nakakatuwang uh, karanasan ng isang babae. Pero kaibigan na ang lahat ng ating mga pangangailangan ay galing sa Diyos. God is the source. We must never forget this. Man is the instrument. Ang Diyos ang siyang pinanggagalingan at ang, ang tao ngayon ay instrumento lamang ng pagpapala ng ating Panginoon. At ang sabi sa atin sa aklat ng San Marcos, Kapitulo Gis, Versikulo 27, Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa mga tao, Ito'y hindi maaring mangyari, ngunit hindi sa Diyos, sapagkat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay maaring mangyari. Kaibigan, walang imposible sa Diyos. Katunayan ng ating daigdig nakabitin sa wala, pero ang ating daigdig, hindi napupunta kung saan-saan. Maging ang mga bituin, maging ang ating solar system, hindi nawawala sa kanilang pathway ang mga, mga bituin o yung mga, mga planeta sa ating solar system. Kaibigan, walang imposible sa Diyos na kung ang mga ibon ay pinapakain ng Diyos, at ang Diyos ang siyang source ng lahat ng ating pangangailangan, bakit naman hindi ipagkakalob ng Diyos ang ating mga pangangailangan? Ang pangalawang prinsipyo, God expects us to give first in order to receive. Nanapat, 
umaasa ang Diyos na tayo ay magbibigay muna para tayo ay tatanggap. Yung ba ay nayon sa Biblia? Sinasabi sa atin sa aklat ng San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38, Magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Hustong takal, siniksik, niliglig at umaapaw ang ilalagay nila sa iyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Ating tingnan yung unang bahagi, ang wika, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. Sa makatwid yung prinsipyo na nais ng Diyos na ating matutunan, magbigay tayo. At pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Kung baga sa ating ngayong pagtatanim, ang isang farmer pagka nagtanim, umaasa siya na siya ay mag-aani. Magbubunga ang kanyang mga tinanim. Ganon din kapag ka tayo ay uh, nagbigay by faith. Umaasa tayo ngayon na tayo ay bibigyan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo muna ay magbigay at pagkatapos ngayon tayo ay tatanggap. Maliwanag sa ating Bibliang wika, magbigay kayo at iyon ay ibibigay sa inyo. At yung pangalawang bahagi nito ang sabi, sapagkat sa panukat na inyong ipanukat ay doon din kayo susukatin. Sa makatwig kung ano ang ating pinansukat, doon tayo susukatin. Kapag ka ako ay naglalakbay sa Metro Manila at pagkatapos merong signal light na red, kinakailang uminto ka. At kapag ka uminto ka ngayon ay merong kakatok sa bintana ng hasakyan ay nagpapalimos. Ang gagawin ng kasama ko ng drive ay kukuha ng barya at pagkatapos ngayon bibigay sa nagpapalimos. Yun ay nagpapalimos, kaya ang binibigay mga barya. Pero kung minsan, maging sa ating iglesia o sa church, na kapag ka tayo ay nagbibigay ng handog sa Panginoon, tanda natin kaibigan, pagka tayo nagbibigay ng handog, ito ay binibigay sa Diyos. Para bagang ang kantidad ng ating binibigay ay para sa nagpapalimos. Kinakailangan sa ating pagbibigay, ito ay nagpapakita na yung pinaka-de-best nating may pagkaloob ay ating ipagkakaloob sa Diyos. Katulad ng isang babaeng bao, ayon sa Biblia, dalawang pera na lang meron siya at lahat yon ay kanyang pinagkaloob. Mari sabihin natin, eh dalawang pera lang. Kaibigan, wala nang natira. Kaya nga, napakaliwanag na binabanggit ng ating Biblia na tayo ay magbibigay muna at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Why not give first based on the faith in the blessing we expect from God? Kaya nga, kapag ka ngayon tayo ay nagbibigay, by faith ngayon, tayo ay umaasa. Ang Diyos ay pagkakalooban tayo. Merong isang istorya na nabanggit sa akin. Ito ay galing sa ibang lugar, gawing Mindanao. Merong mag-asawa na farmer at nagtanim sila ng mais. At napakaganda ng kanlang mais sapagkat siksik ang laman. Kaya nga maraming bumili sa kanlang mga mais ngayon sapagkat siksik ang laman. At ang sabi ng misis sa kanyang asawa, huwag muna tayong magbigay ng ng handog at ibalik ang ikapo sa Diyos. Uh, anyway, ang sabi ng babae, meron pa namang susunod. Kaya nga, sa pangalawa ngayon, tayo ay magbibigay uh, ng handog at ibabalik ay ikapo para sa gawain ng ating Diyos. At ang lalaki naman ay sinunod ang kanyang asawa, bumili sila ng kanilang refrigerator. At pagkatapos ngayon, ng ilang mga araw, alam ba kaibigan, yung mga bumili ng mga mais ay kanilang sinauli yung mga mais sapagkat walang gaanong laman. Samantalang nung sila'y nagaani ngayon ay siksik ang laman. Bakit? Hindi inuna muna ang gawain ng Diyos. Kaya nga, ang prinsipyo rito, kinakailangan 
una muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Ang prinsipyo ay nakikita natin sa Biblia, magtatanim ka, magkakaroon ka ng harvest. Ikaw ngayon ay magtatanim at pagkatapos merong reaping at magbibigay ka at merong ngayong uh, pagtanggap. Ang ating pansinin ay una muna tayong magbigay at pagkatapos tayo ay tatanggap. Bakit kailangan tayong magbigay? Merong sinasabi si Ellen G. White sa kanyang aklat na Councils on Stewardship, page 36 ang wika, As he gives of what which he receives, his capacity for receiving is increased. Sa makatwid ang Diyos tayo ay bibigyan muna niya at sa pinagkaloob ng Diyos sa atin, tayo ay magbibigay at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. Yan ang sinasabi, kaibigan. Kaya nga, pa pa paano ako magbibigay samantalang ang Diyos, hindi ako binigyan. Ang Diyos, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, binigyan tayo ng Diyos ng uh, kaalaman para tayo magtanim. At sa ating ngayong itinanim, tayo ngayon ay magbibigay para sa gawain ng Diyos at pagkatapos ang Diyos, ang increase ay kanyang ipagkakalob sa atin. Why is giving necessary? Ba't kailangan? We cannot receive until we give. Katulad ng ating uh, hininga, kung tayo ay hindi magpapalabas ng ating hininga, ay walang fresh na hangin ang papasok. Bakit kailangan tayong magbigay? The farmer who plants his crop understands this very well, No seed given, no harvest. A few seeds, a small harvest. Many seeds, a large harvest. Nanupat kapag ka wala kang itinanim, walang harvest. At kapag ka ang iyong uh, seeds o yung buto na yung tinanim ay kokonti, kokonti rin ang iyong aanihin. At kapag ka maraming mga buto ay marami rin ang iyong harvest. Natural kaibigan, kaya kailangan tayong magbigay. Ano pa sabi, bakit tayo ay mag magbibigay? Only what you give can God multiply. Merong isang pangyayari dito sa ating Biblia, dito sa San Juan 6.13. Ang wika, kaya't kanilang tinipon ang mga ito at nakapuno ng labing dalawang kain ng mga pinagputol-putol na limang tinapay na sebada at Lumabis sa mga kumain. Anong pangyayari? Merong isang bata may dalang lunchbox. At ang batang ito, ang laman ay limang tinapay at pagkatapos ngayon, dalawang isda. Noong ngayong ibinigay ng batang ito ang kanyang uh, baon, yung kanyang lunchbox, limang tinapay at dalawang isda, ay nanalangin ang ating Panginoon lahat ng nandoon liman libo maliban sa mga bata at sa mga bae. Kumain sila hanggat gusto nilang kumain. Yan ang eat all you can. Kaya yung eat all you can ngayon ay una muna sa Biblia. At uh, kumain na sila ng napakadaming kanilang kinain pero meron pa rin natira na labing dalawang basket. Kaibigan, ano man ang meron tayo kapag ka ating ibinalik sa Diyos ay paparamin ng ating Panginoon. Ano pa sabi sa ating Biblia sa 1 Korinto 6, 19 at 20? O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhati ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Kaya nga ang prinsipyo kay bigan kung bakit tayo nagbibigay upang magbigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. At ang sabi pa bakit tayo nagbibigay, kinakailangan muna hanapin muna natin ang katwiran ng ating Diyos, ang kanyang kaharian at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga, magbigay tayo at tayo ay bibigyan. Sa ibang salita, thinking God in advance pagka tayo nagbibigay, like seed planting, like 
saying grace before the meal. Hindi ba bago tayo kumain ay ating dinadalangin sa Diyos ang kanyang pinagkaloob na pagpapala sa atin? This type of giving brings a new understanding, new mentality. So itong klaseng pagbibigay na ito, tayo muna ay magbigay at pagkatapos ngayon, umaasa tayo sa Diyos na tayo ay bibigyan ng ating Panginoon. Huwag sana tayo ay magbigay ng malaki para tayo tatanggap ng malaki. Kaibigan, kapag ka tayo nagbibigay na galing sa ikabuturo ng ating mga puso, ang Diyos ay pagpapalain tayo. By faith, tayo ngayon ay nagbibigay. Ang pangatlong prinsipyo, God will provide. Ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng abuting pagkapala. God expects you to give first, to receive, and now, God will provide. Ang Diyos ang siyang nagbibigay. At ang sabi ka sa atin, look to God as your source and not yourself or someone else. Tingnan natin ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala at pagkatapos ngayon, tayo ay magtitiwala sa Diyos na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa klat ng Hebreo, Kapitulo 6, versikulo 14, na sinasabi, Tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Ito yung pangako ng Diyos kay Abraham. Tiniyak ng Diyos. Kaya kapag ka ito ay sinabi ng Diyos, may tiyak na ang Diyos ay kanyang pagkakalooban tayo ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Kaibigan, Napakabuti ng ating Panginoon sapagkat may katiyakan ng ating Panginoon ay pagpapalain ang kanyang mga anak. Meron ka bang halinglangan kaibigan sa Diyos? Magtiwala ka sa Panginoon. At kapag ka sinabi ng Panginoon, ay kanyang gagawin ang kanyang sinabi. Meron akong mga quotation na nabasa at Nais nice kong ibahagi ang mga quotation na ito, kaibigan, sa iyo na bilang tagapakinig. Ang wika, God will never leave you empty. He will replace everything that you've lost. If He asks you to put something down, it's because He wants you to pick up something better. Kapag ka meron tayong pinakawalan sa ating mga kamay, na ito ay ating ibinigay sa taong nangangailangan, in that sense, tayo ay nagiging pagpapala sa iba. Tandaan natin ng Diyos, tayo ay tinatawagan o tinawagan ng Diyos para tayo maging pagpapala sa iba. Hindi ba masarap na pakinggan kaibigan, ikaw ay pagpapala sa iba? Kaya kapag ka meron kang pinakawalan sa iyong kamay, ibinigay sa iba, papalitan ng Diyos yung ating ibinigay sa iba. Ano ba sabi? When God blesses you financially, don't raise your standard of living. Raise your standard of giving. Napakaganda ito ay sinulat ni Mark uh, Batterson. Nang kapag ka ang wika, ikaw ay pinagpala ng Diyos. Financially, may kinalaman sa iyong pananalapi, pinagpala ka ng Diyos. Huwag nating itaas ang ating standard ng ating pamumuhay, kundi pa naman ating itaas ang ating pagbibigay. Kaibigan, ang mga prinsipyo na ating napag-aralan, ang Diyos ang siyang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala, kaibigan. Nanupat, expect ng ating Diyos na tayo ay magbigay at pagkatapos ngayon, tayo ay tatanggap. At tandaan natin, ang Diyos ang siyang nagbibigay sa ating mga pangangailangan. Bago tayo manalangin, nais kong basahin muna ang sinasabi ng ating Biblia ayon sa sinabi ng ating Panginoon sa aklat ng San Juan, Kapitulo 15, Versikulo 7 at 8. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais 
at ito'y gagawin para sa inyo. Sa pamamagitan nito'y nanuluwalhati ang aking ama na kayo'y magbunga ng marami at maging mga alagad ko. Kaibigan, napakasarap ng pangako ng ating Panginoon. At kapag ka ang Diyos ay nangako, tiyak na ang Diyos ay kanyang tutuparin ang kanyang pangako. Kaibigan, meron ka bang kailingan sa Diyos? Ibulong mo sa ating Panginoon. Meron ba sa iyong tahanan na merong uh, sakit, nagkasakit ng kasulukuyan na disease sa ating panahon ngayon? Ito yung sinasabing uh, COVID-19. Walang imposible sa Diyos, kaibigan. Meron ka bang mga pananim na sira ng, uh, ng baha? Kaibigan, walang imposible sa Diyos kung sakasakali nasira ang iyong mga pananim ngayon, papalitan ng Diyos na kapag kay kay nagtanim, bibigyan ng Diyos ng maraming bunga. Tayo ay manalangin. Nakila at mapagpala po namin Diyos. Napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Kami po'y nananampalataya kapag ka ang aming Diyos ay kanyang pinangako, tiyak ng aming Diyos, kanyang gagampanan o kanyang gagawin ang kanyang pangako. Nakilan Diyos, hagpalain po ang aking kaibigan sa kanyang pakikinig. Manampalatay na wa kami sa mga pangako ng aming Panginoon. Pagpalain po ninyo ang Pangulo ng aming bansa, ang mga cabinet members, ang mga mamabatas, gayon din ang mga nasa mga hukuman, ang mga gobernador, mga mayor, at nanunungkulan sa mga barangay o Diyos, pagpalain na wapo sila. Ano pa sa mga pagkapala o Diyos, sila naman ay matuto sila magbigay ng tamang pasya sa ikasusulong ng aming bansa. Pagpalain po ang mga doktor, ang mga narases, ang mga sundalo at gayon din ang mga pulis na nagbabantay upang maging tahimik ang aming bansa. Dakilan Diyos, marayong pong salamat ng aming Diyos ay kanyang pinakinggan at tinugon ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Tiyak ng ating Diyos ay kanyang pagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Pagpalaing kanawa ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat po Pastor Romy mga kaibigan ulitin ko lamang po ulit ang ating napag-aralan tungkol sa tatlong prinsipyo ng seed time and harvest ang unang-una na po dito ang Diyos ang pinanggagalingan ng mabuting pagpapala ano pong sabi God is the source man is the instrument ang Diyos po ang pinagmumula ng mga pagpapala at tayo pong mga tao ang ginagawa lamang pong mga instrumento para mag maging pagpapala rin naman po sa iba ang pangalawa po ay ang Diyos ay umaasa na una tayong magbigay bago makatanggap. Ayan po, alam niyo po ba yung kasabihan na you reap what you sow? Kaya naman lagi po nating itatak sa ating mga isipan to give our best, to reap the best. Ayan. At ang panghuli, God will provide. Ang Diyos ay magkakaloob. Mga kaibigan, kilalanin po natin ang ating Panginoon na provider ng lahat, manlalalang ng lahat, and magtiwala po tayo na ang Panginoon will provide our needs para sa araw-araw. Hindi po niya tayo pababayaan. Kaya wag po tayong malungkot o mabalisa kung halimbawa po itayo walang-wala ngayon. Ipanalangin po natin ito sa Panginoon at magtiwala po tayo na He will provide for us. Lahat po ng mga uh, prinsipyo na ating napag-aralan ngayong umaga ay maging inspirasyon po sa ating lahat na maging pagpapala po sa iba. Dahil ang sabi nga po, higit na mapalad ang mapagbigay kesa tumanggap. God loves a cheerful giver. Kung kayo po ay may mga katanungan o gustong iparating sa amin, tumawag ang mag-text sa 0917-1742-777. Inuulit ko po, 0917-1742-777. O kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating toll-free number, dahil lamang po ang 1 800 
1-800-132-20196 At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at facebook.com forward slash AWR Luzon Philippines o magpadala ng email sa connect at adventist.ph Maraming maraming salamat pong muli mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsabaybay sa ating programa na wapo ay nagiging pagpapala ito sa inyong mab- mga buhay sa pang-araw-araw. At sa ating pansamantalang paghiwahiwalay, baunin po natin ang mga salita ng ating Panginoon sa Isaiah 59.1. Narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas. Ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Bukas pong muli. Ito ang tinig ng pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit.
777, praying at 7 a.m. and 7 p.m., seven days a week.